テニスファンリコです。今日はハイスピードカメラでショットを分析しよう。はい。分析反応佐久間です。はい。<笑>先日ですね。はい。あのー。朝のですね、七時に集まっていただきました。早いよ。<笑>早い、前乗りだよ。<笑>まあ、あの冬じゃなくてよかった。<笑>早すぎる、はい。そうですね。なんと買ったら、三、三千万ぐらいですか。ええー。三千万ぐらい。買ったら、三千万。買いましょう。借りても。<笑>一日二十五万円の、まあ、そりゃ朝早く起こされるわな、はい、<笑>すごいカメラをお借りするチャンスがございまして、はいはいね、今普通に皆さんこうやって YouTube で見てる映像は一秒間に三十枚の静止画が、えー、そのずっとつな繋がってるっていうのが、はいはいまあ、基本的な,な、はいえーまあ、映像の作りなんですけれども、はいまあ、これが120とか240ってなると、まあ、いわゆるスロー映像みたいなものが、はいまあ、作れていくと、まあ、カクカクしないっていう細くにしたらカクカクしないっていうで,、うん、でこれが今回この3000万円のカメラだとですね1000コマ撮れるので1秒,間に1秒間に1000枚の静止画であの撮ってきた。映像ですね。もうこちらのパソコンにまとめてあります、はい。ちょっと順番に見ていこうかと。はい、じゃあリコのバックハンド。はい。はい、これ通常ね。はい、おお。でこれが。もうかっこいい。結構肩入ってません、ね。もう膝曲がってる。玉見てないですね。意外に。でもこの辺までは見えてて。はい、だ打点の時にすごい玉見てるって感じじゃないんですね。ないね。来た来た来た。うわすげえぞ。来た来た。結構まあ。えでもこれで千コマをつなげてるっていうことですよね。はいはい、お結構真ん中真ん中でね。はい。あのど真ん中に。いいじゃないですか。当たった瞬間やっぱこう。もうかなり見てないね。えー、はいはい。こんなのなんだ、うん。初めて見ました。こんなに細かく。おお。わすげえ。うん。おお。ちょっとラケットがグラグラってね、はいはいはいはい、なってるね振動が。へえ。下のフレームがちょっと先に出るような感じなんですかね。当たった後にあれですかね。当たっ出てくるって感じなんですかね、ここで。ほぼフェイスの向きは変わってない。垂直だからね、はいはいはい、垂直でラケットが前に出てるから、下が出てるように見えるだけだって、はいはい。インパクトすごいいいじゃないですか。うん、どうでしょう、このホーム、プロから見て。素晴らしい。<笑>点数つけた方がいいんですか。<笑>そういう、そういう企画じゃないでしょう。<笑>素晴らしい。打ち方はもう文句ないでしょう。うん、じゃ、ちょっと、お手本です。じゃ、僕らの、そうですね、スーパースローいきますか。えー、じゃあ高尾プロのバックハンド、うん、バックハンドですいいじゃないですかまあねこれボール出しでやってますからねはいはいおおあたりにかかとから切れそうかかとから必ず入ってちょっと下目だねこれねそうですね先の下目まあ理想のとこではありますけどね当たる場所としてはボールのここで握るのよ一回はあの指離してるのよほんとだ内緒だってスライスだとねまた全くねここで握ってうん抜けてやっぱ一回倒れるね一回しっかりヘッドダウンしたい,いやでも真ん中じゃないですね先ちょっと先ですねはいちょっと下目下目に当たってる,ってるんですかね、うん。その方があのスピンはかかりやすい下目の方が。これも本当だ。だから当たった瞬間にこうクって下が押されるでしょ。はいはいはい、それであの耐えられるとスピンがよりかかりやすいっていう。あでもこれを試合中にやるのは難しいよ。い<笑>狙えないですね。そう。ミチオノタクシロ。結構適当に打ってますね。<笑>まあ七時ですからね。ああでもあけどこの形はほとんど同じですね。あのかかとからですね。
先、うん、先先先先先先先先全然意識してない<笑>これは先先真ん中のつもりではあるんですか、ね、真ん中のつもりって、はいはいはい、もしくはもうちょっと上かもしれないですねめっちゃ見てますねめっちゃ見てるめっちゃ見てますねめっちゃ見てますねあいいとこに当たっとる顔残ってますねこうると、ニコは結構見てない。ない<笑>あの、でも、ああいう人、片手打ちの違いなのかもしれないですね。でも、当たってはいるからね。これがちょっと真ん中っぽいですね。でも、足太くなったな、俺だいぶ。<笑>そっちかい、そっち。<笑>だいぶ足が。でもさ、思ってる以上に。ヘッドダウンはしてないよね、ねあの、地面の。なんか下から上にっていうよりもボールの高さのところよりも少しでしょ、ほらほんそうですね、うん、そんなになんでしょうラケ,ットラケットヘッドが地面に向くみたいな瞬間ないですよね、はあ、それをやってもすごいスピンがかかるわけじゃないし、はい、あの当てるのに苦労するからミスヒットになっちゃうんだよね、はい、なるほどこれ片手って今見たら打点って僕ら結構こうやって前なんですけど莉子、はい、ちゃんの見るとやっぱり膝の前ぐらいだね両手ここだね,ねやっぱり、うん、ここかここちょっとっ違う、はいはいはいうん、見てて両手の方がやっぱこうやって入って、うん、こう伸びてくる感じ、うん、我々もかなり腕伸びた体幹は回さないからね、うん、その回してもどっかで止めるから、うん、でも両手の場合はやっぱり最後までねぎゅっと回さないといけないからそれも近くていいんだよね,ね俺らは遠くていい遠いというか前で前目でいいあなたは<笑>また女プロに真似されちゃいますよ<笑>ほら私のバックハンドかかとから入るかかとから入っていいちょっと泳いじゃった、ね、バランス崩れちゃった<笑>玉出しのボールなので,ちょっとちょっと<笑>でもすごく左手をうまく伸ばしてるよね、はいはい、それはもう確実にうまく対応してるあでもやっぱあんまり見てない見てないな,ないなあでもフォローは綺麗に、うん、ここが硬いですねこの,この伸びたこの,この伸びたままこう来てる感はありますあでも下に当たってるっ、うん、えでもちょっと今の下すぎてフレームじゃないですか<笑>ガシャリですよかなりガシャリなのちょっと疑惑ですよ全然大丈夫ああ大丈夫あこれで理想系ですかもうギリギリ,ギリ,ギリそれより下だったらシャンクすると思う<笑>これすごいねここまで見えんのこれかなりギリギリのえわざとでしょいやいや真ん中ですよ<笑><笑>すごいねあのフレームショットの疑惑さえあるぐらい,い,やい,やいや<笑>だいぶ芯外してる感はありますけどまあ、でも下に当たるとこう面がかぶってくる感じで、ねはい、これは自然に行われることなんで、はい、もう仕方ないですだからラケットも今ちょっとこうぐにゃってなってたよ今、はい、フレーム自体が、はい、ちょっと僕あのスライスみたいですけど、はい、ありますバックハンドスライスよバックハンドスライスどれぐらい上から入れてるかでねいろいろ言ってはいるけど高尾プロのスライスです今度は上目に当たってもらえてると助かるラケットのここでもまだ握ってないんだよ頭の後ろまでいってますもんね上からでもやっぱ寝てあなんかちょっとなんだろうね、うん、やっぱちょっと寝て入るのかなちょっと低いボールだったからねこれは、うん、高さによっても全然違うしすごいラケットが上にありますよね最初、うん、上からここで握るんですねそ,そこで握り始めるんだよテイクバックから、うん、上から入ってるんですね、うん、ここまで握ってないんですよねこのテイクバック仕切るまで握ってないんですよ小,小指浮いてるんですよね、うん、振り出す時に握り始める、うんうん、さちょっと先の上の方、はい、先の上側ですね本当だ毎、まあ、回そうだね握っといて一回離すんだよ、はいはいはい、でまた握り始めるこれ力まないようにっていう。なんなんですかね、もうなんかリズムになってますね、これ。こうここで浮くんですよね、うん、一回ちょっと緩まって。緩まっといて、多分入れたいから、緩めてんだと思う、はい、勝手に、うん。バック、さっきスピンもそうだったもんね。はいはい。うん、すごい、今度は。あ、今、今のなんか、めちゃくちゃドアップだったね、最後。わおすごいうい
あ、うん、けど真ん中あまあ上から,から上から、うん、ちょっと上目そうなるほどサーブとか具そうですねサーブあフォアフォアやってる、うん、あじゃあ小野田さん僕の僕のはいい、はい、<笑><笑><笑>全部はちょっと見れないですけどね、うん、拒否します<笑>いやー先に当たってるよ、これなんかは。明らかに、まあ、思ってるほどヘッドダウンしないのよ、こんなもんだもん。うんなるほど、うん、後ろにね、背中の方にはいかないもんね、ここでやっと力入る感じここで、ね。なるほど前習いの状態で当たってる、はいはいはいまあ、若干はちょっと肘がね、はいはい、曲がった状態ですけど、まあ、熱いからしょうがないでしょうね,ね、うん、少し厚めの握りしてるからこれぐらいじゃないと多分そのグリップエンドから引っ張り出てくる感じがすごい何しょう何しょう<笑>球だから<笑><笑>うわほら手首のこのマークが相手にこう見えるような。で一気に返ってこれは見やすいね、はい、いやでもこれさやっぱ右腕のさ前腕の筋肉見るとさ結構握ってると思うよ手前からこの辺りからはもう筋っていうかさ、はいはい、もうもうすごいさっきもう当たってあと,あとまでここの筋肉なってるから。うんこのプロの中では力をちょっと抜いてるとしてもそれなりに入ってるよ、これはほらなるほど筋肉まで揺れてるねでもこ,うこう見るとここまで引っ張り出てきてヘッドが返ってきたちょうど垂直になる位置で当たるヒッティングポイントなんですねいやまあそれはなかなかできない感じがしますね<笑><笑>お仕事ですかそうです、ね、僕らちょ,ちょっと天才の匂いを感じました今普通です<笑><笑>ホワスラホワスラホワスラはね僕はもうちょっとねあのセンターのストリングに近いと思うんですよバックよりは結構寝てるあフラットかうんそんなに先端にもまあ、でもスライスっぽく見えないよね、うん、あの構えがねほぼフラットに当たってる感じがしますね、うんはい、こういうなんか構えとさう、ねうん、もうちょっとこう縦に入るのかと思ったら意外とフラットにこう入ってる感じが、うん、バックよりもね相当レベルスイングしてるんですよ、うん、確かに上から一切切ってない切ってはいないです、うん、はいうん、昔の人の方はあのちょっとホワイトがこういう感じじゃないの、うん、多分<笑>うん、メンブレしてないな、ね、レベルで当てて当たった後抜いていくのが単純に下にボールの下から抜いていってるようなラケットいやもうこれぶつけてる僕はぶつけてるま、うん、っすぐぶつけてる、うん、少しだけこのテイクバックのところからスピンよりも開き気味で入ってるから、はい、アンダースピンがちょっとかかってるだけで、はいまあ、フラットに近いですね、はいサーブいきます。はい、サーブで、はい、小野田さんのサーブからいきます。同じやつを。こうやって、一級のやつを、いろんなふうにやってるんですか、それも。毎回、カメラワークが変わってる。カメラワークは、あの、ボ、ボールは違います。あの、うん、はい、違うってことですね。はいうん、結構やっぱ縦だな。<笑>上に伸びてるタイプ。低く当たってる。お、低く当たってる。ああ、プロネーションの途中で。まあ昔はあのもうちょっと脚力がある時はね、はい、もうガーンってやってたんだけど。さあ、当たってる。どこに当たって、どこに、まあ。結構やっぱ右。でもこれでもまっすぐか。自分の体ね、中に入って近づくからボールが止まってるさあまっすぐ上目だったね上目だったね
、まあ、ほぼフラットっぽく打たれてるんじゃない球種的にはみ見られてる<笑><笑>帰ってるねちゃんと、うん、なるほどねうんかもなく不可もなくいやそんなことないです<笑>これかもなく不可もなくだったらちょっと<笑>高尾プロのサイです、はい、そんなトス言うほど前じゃないのかな、まあ、この場所からは前だけどねステップインするからすげえ横から上げてるうんすごい上で話しますね結構言うほど前じゃないんだ。うん。そうね、右肩の上から頭のこの。前後で言ったら、ね。左肩の方ではないよね。さあ、ここで。わかります。どこに当たっているのか。多分この日センターに打ったと思うからね。あ内側で、ね、そ,そんな当たり前のことなんだよ、ねえー、そんな皆さんなその言い方はたまたまみたいなリコちゃんだめだよそんな,なんかあやっぱちょっと左いいとこ当たってるなまだこれ当たってないもんねこの辺りだったっ、ね、こ,こ,ここですねここ本当にセンターから2つ3つ目のストリングス、うん、これスライスサーブのフラットも全部同じですか当てるところはそんな変わらないと思う。スピンでも変わらないと思います、はい、スピンだともうちょっとラケットが横になってる状態で当たると思う、はいはいはい、横というか斜めもっと斜めがきついと思う、はいはい、これちょっとフラット寄りのスライスフラット寄りのスライス、うん、そうですねまだ真ん中じゃないんですねでもこれでもあれだね腕はやっぱ伸びてる感じに見えるけどねこうやって、うんうん、こうこう感覚的にはそんな伸びてる感じでは打ってない、うんうんうんはい、実際にはね確かにやっぱこう見ると最終的には高尾さんそのあんまり高くっていうふうにはおっしゃってないですけど、はいはい、でも高く見えるご自身の,その体格の中では最高点で捉えてるっていうところですね、うん、ちょっとその意識と、うん、でもそのかなり高いところからだからこれ以上感覚的に高いところで取ってる方は本当に伸びきっちゃってると思う。あの体全部が僕は体全部が伸びきってない感覚なのにこれだけ伸びてるっていうことだからこの,このいわゆるこの屈曲がなくなってっちゃうってことなんですかね曲がってるこ,の、はいはいあのま、あのこれより高くこうなると単純に万歳してる状態にこうはならないので、はいはいはいうん、この左の体の傾きと、うん、この手首のこの。角度というかこの,この,体,の体の傾きがこうなのにラケットがもっと立っちゃうと、はいはい、それはちょっとおかしな成立,成立になっちゃうじゃないですか、はいはいはい、体が斜めだったら手も,斜め手も斜めイコールラケットも斜めっていうのがいいですよね、はいはいはいうん、とこの左手がしっかりずっとブロックされてるっていう開かない指先指先まで力入ってるんです、はいはい、これが大事ここ<笑>なるほど佐久間さんのあれですか僕は<笑>見ようよ。じゃあちょっとおまけでおまけでおまけで僕のバックハンドスライス見ますか。<笑><笑>それ見それ見やそれ見。急に<笑>ガシャってるやつ。重いじゃん。うん。ほらおかしいな。低いんですよねセットアップが高尾プロに比べて。僕もっと肘曲げちゃいますからね。でラケット上に行くもんね。あでもこれ入りとして全然悪くないおうんもう綺麗に打ててるうん綺麗に打ててるほんとそうおお、うん、高評価あれあれお落ちで落ちがつかなかった<笑><笑>落ちで見せようと思ったところがあいいじゃないですかうまい硬いっすけどねやっぱ<笑>、うん、まあでもそんなね言うほど下に当たったね今ちょっと下当たってますね上なんです。上目にちょっと上目、真ん中から上目、真ん中オッケーだと思います。スライスは、はい、下目に当たるとあまり逆回転がかかりづらい。はいはいはい。えどうしてもその、ね、あの下に当ててラケットの上で滑るような感覚をでも実際滑,滑んないでしょ。<笑>確かにそう。実際このスーパースローで見てほしいんだけど、滑んないんだよボールは
、最初からやっぱ上に当てないと、絶対ここでもう出ちゃうんだもん、ここから出ちゃうんだもん、ほら、はいはいはい、うん、ぶれてる、すごいね、ラケットのしなりって、すごいすね、確かに下に当たると面がかぶってきちゃうんで、下回転ならないんですね、なりにくい、はいはいはい、そうか、こう当たるとこうなるんだよね、はいはいはい、持ってかれるんで、どうしても、はいはい、こう当たるとこうなるんだ、はいはいはい、それをうまく利用したほうがいいってこと、うん、スライスは。確かかににスライスがなんかなぜ面のいわゆる上フレーム側で当てなきゃいけないかっていうのがよくわかります、ねうん。Please subscribe。はい。はい。ということで。ということで、<笑>えー、ざっくりと見てきましたが、うん、いかがでした。いやあのー、以前にも見たことはありますけど、はい、その元気選手の時にやった時に、はい、それの時と。あの自分で見た感覚、今この映像を見た感覚と自分の打ってる感覚っていうのはまだそこまでずれてないなっていうのでちょっと嬉しいです。はい。はい、<笑>オマプロは、あの打ち方はまあよくリアルスタテンとかで説明するじゃないですか。はい、こうでこうでっていうのが非常にわかりやすい。自分の言ってることがこうなってるってことは映像でちょっとよくわかりましたし。今のを見せてこういうふうにやるんですよみたいなのはなんか映像を見るとやっぱり頭に入りやすいからなんかこういうのを活用してどんどん,なんか違う目的で使えていけたらいいなというふうに思いましたけど、うん、その意識してその形になっている部分と逆に意識とは違う形になっている部分っていうところをちゃんと見極めていかないと、まあ、やっぱバックのスライスとか結構顕著だったのはやっぱり。お二人ともやっぱ寝る瞬間がありますけどす、ね、寝かす感覚は一切,、はい、一切ないです。ないんだけど実際映像で見ると、はい、こうなってる,ってる、はいはい。それはもうこのねハイスピードカメラじゃないとわからないことだから、うんうんうんうん。逆に別のところに意識を持っていると自然に寝てくるとか、うん、やっぱそこのところをうまく、はい、あの、はいね、見極めて。いか,いかないといけない自分の感覚と映像の誤差がやっぱちょっと違うところがあるっていうところを説明しないと、うんうん、いやこうなってるじゃんってなっても、はいはい、いやそうは意識は全くしてませんって、うんうん、ちょっとこうニュアンスの違いの誤解があると思うのでその辺は、ね、やっぱり映像を見ながら説明していければいいかなと、うんうんそ,ね、それをやろうとしちゃったらよりなっちゃうってことだから、はいはいはい、それはミスヒットしますよねとか、うんはい、スライスだったらよりボールの下に入っちゃってボール浮きますよねっていうことに。はいはいつながれば、あ、じゃあ意識しなくていいんだって、うん、あの、皆さんが思えばいいわけだから。はい、うん。すごく良かったです。はい、ちょっとどうです、はい、大丈夫ですか、はい。見てなかったね、ちょっと。ボールね。思って、<笑>私、結構感覚で打ってたので、うん、あそこまででも目が離れてる。<笑>もう相手の方見てたもんね。<笑><笑><笑>ね、逆に、あれで当たるっていうのは相当感覚があるってこと、ね。あるのか、もっとこうなんか、それに。いろいろこうやれたら、当てるところを変えれる可能性あるよね。はい、今こういうボール打ちたいから、真ん中目、が違う時は先っぽ目とか、はいはい、そういうことができるかもしれないね。うん、thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye.